Hi students, now we are going to talk about a topic Surface Tension So what is the notation of this? Capital T That is the meaning of Tension In trouble, we say it is Tension is one type of force Surface Tension is one type of force Where is the force? Surface Example, if you have a container, you can add a liquid In the liquid, there are many molecules in the surface அல்லது மாலிக்குள்சு in between create அவு புடிய அந்த force அது என்ன சொல்லோடினா surface tension இதைப் பத்தி நம்ம detailல் தெரிஞ்சுக்கும் அப்படியின்னா intermolecular force அப்படியின் என்ன அது தெரிஞ்சுக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் உள்ளுக்கு easy புரிஞ்சுக்கும் so it's very easy so பாப்போம் intermolecular force இதிலை மீனிங் இருக்கு intermolecular அப்படியின் அல்லா என்ன சொல்லும் அப்படினா intermolecular forces அல்லா ரண்டு இருக்கு adhesive force cohesive force அப்படின் என்ன எங்கிருதான் பாப்போம் சரி நம்ம நரைய liquids பாதிருப்போம் இல்லையா liquids வந்து water சாதான் நம்ம drink பண்ணக் குடிய water விட்சுக்கலாம் அனையை மாறி வந்து oil இல்லையா herosin சோ இந்த மாறி நரைய சொல்லிக்கலாம் இதில் ஒன்னுடைய இதல்லாம் வந்து different இருக்கிறது நால சில liquids இன்னும் சில liquids குட mix ஆகாது அது காரணம் அதுவுட physical properties different இருக்கிறது நால ஆனால் சில materials வந்து mix ஆகும் சரியா example water அப்பிறாம் வந்து herosin herosin தெரியும்லியா மண்ணன் மண் என்னை அடின் சொல்லும் water தெரியும் நீர் இந்த ரெண்டு mix ஆகாது இதுக்குமேலாம்தனாக glass அப்படியின்னா கண்ணாடி சு அப்பா glass மேல் நான் மெர்க்குரியை drop பண்ணேன்னா கண்டிப்பா அந்த glass piece ஈரமாகாது அப்படியின்ன glass piece இது வந்து என்ன பண்ணாது bed பண்ணாது ஈரமாக்காது அப்படியின் என்ன தோம் மெர்க்குரியும் glassும் mingle ஆகாது mix ஆகாது என்ன அது physical properties different இதே நேருத்துல வந்து இந்த glassல water நீங்க உத்தினிங்க Glassல் இருக்குவிடிய மாலிக்குளுக்கு எடையில் என்ன இருக்கு? ஒரு attractive force, I mean intermolecular force இருக்கு அப்படியிருக்குதான் நம்ம தெரிச்சிக்கலாம் சரியா? So, okay, இப்பு பாப்போம் example ஒரு glass So, the glass piece, solid in a chupon இதுக்குல் என்ன இருக்கும் நரை atoms இருக்கும் atoms இல்லாம் joined ஐருந்துச்சின் நீங்க என்ன சொல்லுங்கள் molecules அதையமாரே solidsல வந்து 2 மாலிக்குளுக்கு எடையில் இருக்கக் கூடி அந்த strong attractive force அய்து intermolecular force அதுக்கு பேரு வந்து cohesive force சொல்லுவாம் என்ன force பா cohesive cohesive எங்குருதும் ஒரு attractive force தாம் ஆனால் வந்து என்னது ஒரே எனத்துக் கெடையில் உருவாக்கிறு ஒரே எனம் என்ன இந்த கண்ணாடி அதாவது glassல இருக்கக் கூடிய இந்த மாலிக்குள் இந்த மாலி attractive force cohesive சொல்லுவாக அதே நேரத்தில இந்த glassல இருக்கக் கூடிய ஒரு மாலிக்குளுக்கும் liquid இது liquidல இருக்கக் கூடிய மாலிக்குள் இல்லையா liquidல இருக்கக் கூடிய மாலிக்குளுக்கு எடையில இருக்கக் கூடிய அந்த attractive force கு பேரு adhesive force என்னது adhesive force அது ஒன்னாப் தா attractive force ஆனா வேர் இனம் வேர் வேர் எனங்களுக்கு எடையில இந்த glassல இருக்கக் குடிய 2 மாலிக்குளுக் கடையில் இருக்கக் குடிய அந்த cohesive force அலவுக்கு liquidல இருக்கக் குடிய மாலிக்குள்சுக்கு உள்ளை இருக்கக் குடிய அந்த I mean cohesive force strong இருக்காதான் என்ன 
லிக்விட்ல வந்து மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா இருக்குமா கேப் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரீலி ஜாயின்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது க்ளோஸ்னஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் நெருக்கம் வந்து குறைவா இருக்கும் அப்படியா நெருக்கம் வந்து எப்படி இருக்கும் குறைவா இருக்கும் என்ன அர்த்தம் ஃப்ரீயா இருக்கும் அர்த்தம் இங்க நெருக்கமா இருக்கும் அதனால லிக்விட்ல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும் சோ லிக்விட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஆனா சாரில இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்லி பவுண்ட் இங்க இருக்கிற இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் அதனால இதால மூவ் ஆக முடியாது சரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப லிக்விட்ல இருக்கிற ஒரு மாலிக்குலுக்கும் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு மாலிக்குலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ்க்கு பேரு அட்டி சி போர்ஸ் சாலிட்ஸ்ல ரெண்டு மாலிக்குலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் அல்லது லிக்விட்ல ரெண்டு மாலிக்குலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ஸ்க்கு பேரு கோவி சி போர்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் சோ ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் வந்து லேப்லஸ் இன்னொருத்தர் வந்து காஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த என்னது லிக்விடோட சர்ஃபேஸ பத்தியும் சர்ஃபேஸோட ஆக்ஷனை பத்தியும் லிக்விடோட மோஷனை பத்தி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா எதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஒன்னு தியரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இன்னொன்னு வந்து மோஷன் ஆஃப் லிக்விட் மோஷன் ஆஃப் லிக்விட் சரியா மோஷன் ஆஃப் லிக்விட் லிக்விட்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆனாலே லிக்விட் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகுதுன்னு இருக்கும் சரியா அதை பத்தி அனலைஸ் பண்றாங்க நிறைய விஷயங்களை சொல்றாங்க அதாவது இந்த மாலிக்யூலுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது கோவிசி போர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல அட்விசி போர்ஸா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் தான் கோவிசிங்கிறது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான மாலிக்குலா இருந்தா கோவிசி வேற வேற மாலிக்குலுக்கு இடையில இருக்கிறது அட்விசி சரி ஒரு மாலிக்குழுக்கும் இன்னொரு மாலிக்குழுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய கேப் டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அல்லது அதாவது அதை எப்படி எழுதலாம் டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் டென் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் எழுதலாம் வேணா பவர் இது ஒண்ணு தானே சரி தீன திருப்பி இது வரும் அதாவது இது எப்படி எழுதலாம் டென் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்னா ஆப்ஸ்ட்ரா அப்ப ஒரு மாலிக்குழுக்கும் இன்னொரு மாலிக்குழுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கேப் 10 ஆம்ஸ்ட்ராங் விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு மாலிக்குள் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஸ் என்ன ஆயிருமோ வீக் ஆயிருவோம் இப்ப மாலிக்குள் ஈஸியா ஸ்பிளிட் ஆகி போயிருவோம் அப்ப எது வரைக்கும் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த போர்ஸ் ரெண்டு மாலிக்குழுக்கு இடையில இருக்கிற கேப் மேக்சிமம் டென் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் இருக்கணும் அதை விட கம்மியா இருந்தா இன்னும் பெட்டர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஓகேவா சோ இது புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரி சோ இப்ப இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் அதாவது லிக்விட பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு நினை கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் கிடையாது டெஃபினட் ஷேப் கிடையாது ஆனா அதுக்கு என்ன இருக்கு வால்யூம் இருக்கு வால்யூம் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள ஃபில் பண்ணி அதோட வால்யூம் என்னங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ள லிக்விட வந்து உள்ள ஊத்தும் போது பாத்துருப்பீங்க தண்ணி உள்ள ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ள இருந்து லிக்விடுக்குள்ள இருந்து சின்ன சின்ன குமிழ் மாதிரி பபிள்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் கீழே இருந்து மேல போகும் பாத்துருக்கீங்களா அது மேல போய் சர்ஃபேஸ்ல உட்காந்துக்கும் கரெக்டா அப்படி ஏன் உட்காந்துக்குது சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு அங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு இன்னும் மாலிக்யூல்ஸ் உட்காந்துருக்கலாம் அப்படி கீழே இருந்து மாலிக்யூல்ஸ் மேல போகும்போது அந்த எனர்ஜியை எடுத்துட்டு போயிருமா எனர்ஜி என்ன பண்ணிட்டு போயிருமா கேரி பண்ணிட்டு போயிடும் ஏன்னா மூவிங்ல இருக்கு இல்லையா எனர்ஜி இருக்கும் இப்ப இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸோட நம்பர்ஸ் கூடும் அந்த மாலிக்யூல்ஸோட எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒட்டு மொத்தமா சர்ஃபேஸோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த எனர்ஜிக்கு பேரு தான் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அது என்னங்கிறது இங்க பார்ப்போம் ஓகே சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னர்ல வந்து லிக்விட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சோ இதுல வந்து லிக்விட் வாட்டர் இதுக்கு மேல ஏர் லிக்விட்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ வந்து நம்ம லிக்விட் மாலிக்யூல் சொல்லுவோம் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல் ஏர் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு மாலிக்யூல வந்து சூஸ் பண்றேன் த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னு லிக்விட்ல வந்து சென்ட்ரல்ல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் அதுவும் மினிமம் பார்ட் வந்து ஏர்லையும் மேக்சிமம் பார்ட் வந்து லிக்விடுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்னு பிப்டி பிப்டி எப்படி ஏர்ல வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் லிக்விட்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி மூணு மாலிக்குல வந்து நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாலிக்குல பாருங்களேன் இது வாட்டர் மாலிக்குல் தானே இ
அதே மாதிரி இங்க மாலிகுல் இருக்கும் இங்க அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இங்க எல்லா டைரக்ஷன்லயும் போர்ஸ் என்ன பண்ணோம் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்ப இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண டோட்டல் போர்ஸ் நெட் போர்ஸ் என்ன ஜீரோ படிச்சிருப்பீங்க ஒரு போர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இன்னொன்னு டுவர்ட்ஸ் லெப்ட் ரெண்டு ஆட் பண்ணா ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ரைட் பிளஸ் டுவர்ட்ஸ் லெப்ட் மைனஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ நெட் போர் ஜீரோ அதே மாதிரி மேல பாசிட்டிவ் ஒய் பிளஸ் கீழே நெகட்டிவ் ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணா ஜீரோ அப்படி ஓவரால் எல்லா டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய நெட் போர்ஸ் ஜீரோ சோ அது வந்து அப்படியே இருக்கும் மத்த மாதிரிக்குள்ள அப்படியே பிடிச்சு அப்படியே வச்சுக்கும் சரி இன்னொன்னு இந்த இடத்துல வருவோம் இதுல மினிமம் போர்ஷன் மேல இருக்கு மேக்சிமம் போர்ஷன் கீழே அப்ப இந்த மாலிக்குலோட சென்டர் பாயிண்ட் இது ஓகே இதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும் மேல வந்து இருக்கக்கூடிய மாலிக்குல்ஸோட நம்பர்ஸ விட கீழே லிக்விட்ல வந்து அதே டைப் ஆன மாலிக்குல்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஒவ்வொன்னு என்ன பண்ணி இதை பிடிச்சி இழுக்கும் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அப்படி இதுல இருந்து ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா மாலிக்குலும் இதை இப்படிதான் இழுக்கும் அப்ப என்னாது இது ஒரு நெட் ஆர் டோட்டல் டவுன்வர்ட் போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது அதனால இது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் இதுல பாருங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் போர்ஷன் மேல இருக்கு பிப்டி பர்சன்ட் போர்ஷன் கீழே இருக்கு இருந்தாலும் இது யாரு கூட மிங்கிள் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடிய லிக்விட் மாலிகூட மிங்கிள் ஆகுதா மிங்கிள் ஆகுறதுனால ஒவ்வொரு மாலிகூட இதை இந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணும் இதுவும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்பவும் ஏன்னா மேல இருக்கிறது ஏர் மாலிகூல் ஏர் மாலிகூல் கூட இது பாண்ட கிரியேட் பண்ணாலும் அது வேற வேற இனம் அந்த போர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது அந்தந்த டைப்புக்குள்ள இருக்கிற மாலிகூல்ஸ்க்குள்ள கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்ப இதுவும் கீழே இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால நெட் டவுன்வர்ட் போர்ஸ் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படி இது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல எத்தனை மாலிகூல்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாம் டவுன்வர்ட் போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் கீழே வரும் கரெக்டா அப்படி கீழே இழுக்கும் போது சர்ஃபேஸ்லே சர்ஃபேஸ்னாலே மேடப் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் தான் அப்ப எல்லா மாலிகூல்ஸும் கீழே வரும்போது சர்ஃபேஸும் கீழே இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா அப்ப என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது ஸ்பிரிங் மாதிரி தானே இதை இழுக்கும் போது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இழுபடும் அதான் டென்ஷன் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த ரப்பர் பேக் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது அந்த சர்ஃபேஸ் இது அந்த கண்டெய்னருடைய வால் இதுவும் அதோட வால் கரெக்டா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதுல இருக்கக்கூடிய மாலிகூல் டவுன்வர்ட் போர்ஸ்னால கீழே இழுக்கும் போது நல்லா பாருங்க கீழே இழுக்கும் போது பாருங்க இப்படி கீழே இழுக்கும் போது இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாத்துல இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும்னா இப்படி சுருங்கும் இப்படி இது கீழே இழுக்கும் போது சுருங்கும் கரெக்டா ஏன்னா அதுல இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் கீழே வருது அப்படி வரும்போது பாருங்க கீழே வரக்கூடிய மாலிகூலுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இடையில இந்த பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது சோ இதுக்கு பேரு தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்ப சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் உருவாகுறது எப்ப இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கீழே வர நேரம் இது ஒரு போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் சோ அதுக்கு பேரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பிட்வீன் த மாலிகூல்ஸ் கரெக்டா அப்ப ஒரு மாலிகூலுக்கு இன்னொரு மாலிகூலுக்கு இடையில இந்த மாதிரி டென்ஷன் உருவாகும் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் உருவாகும் இது கீழே நல்லா இழுக்க இழுக்க இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப அந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இதனாலதான் நம்ம டீ குடிக்கும் போது டீ கப்ல பாத்துருப்பீங்க மேல ஒரு ஆட மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் லேயர் அது வந்து டீ டூ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அந்த லேயர் என்ன பண்ணோம் அந்த ஏரியாவை சுருக்கி வச்சுக்கும் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்ப அந்த லேயர்ல வந்து சின்ன சின்ன இன்செக்ட் எல்லாம் என்ன ஈஸியா நடந்து போகும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லேயரை வந்து கிரியேட் பண்ணும் டெம்பரான ஒரு லேயரை கிரியேட் பண்ணும் போது இதனால என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா நடந்து போகலாம் அதோட வெயிட் வந்து அதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகும் புரியுதா சரி இதுக்கு மாறா இந்த சர்ஃபேஸ் நீங்க பெருசாக்கணும்னா திருப்பியும் பெருசாக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்பா கீழே கொண்டு அந்த மாலிக்குள் இருக்கு இல்லையா அல்லது கீழே இருக்கிற மாலிக்குள்ள திருப்பி மேல கொண்டு போகணும் அப்ப சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஈஸியா கொண்டு போக முடியுமா முடியாது ஏன்னா இங்க எல்லாருக்கும் இடையில என்ன இருக்கு ஒரு இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் ஸ்ட்ராங் போர்ஸ் இருக்கு அதே மாரி நான் கொண்டு போகணும்னா நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அப்ப ஒர்க் இஸ் டன் டு பிரிங் த இன்னர் மாலிக்கோல்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ் யாருக்கு எதிராக வேலை செய்யணும்
இப்படி இருக்கிற திருப்பி ஏன்னா இது மேல போகும்போது என்ன ஆகும் திருப்பி இந்த மாதிரி பிளாட்டா மாறுது ஓகேவா ஆனா என்ன அப்படின்னா சர்ஃபேஸ்ல பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்காதா ஸ்டேபிளா இருக்காதா அதனால சர்ஃபேஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுமா இந்த மாதிரி சுருங்கி இருக்கிறதா விரும்புமா அதாவது நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து கம்மியான வச்சுக்குமா அப்படி இருந்தா வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதே நேரம் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி சுருங்கி இருக்கும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறுகி இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் ரீசன் ஆஃப் வாட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சோ இதுதான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்ப சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகூல் கீழே இருக்கிறதுனால அந்த சர்ஃபேஸ்ல கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த போர்ஸுக்கு பேரு தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இது முக்கியமான ஒரு பார்ட் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ரெண்டுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தே